हेलो असलम गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आए हो सब अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और न्यू वीडियो जो कि है कि आप अपनी पिक्चर्स को कैसे एडिट कर सकते हैं कलर करेक्शन वगैरह और लिट्स वगैरह और कंट्रास्ट ब्राइटनेस जो भी जितने भी कलर्स आप अपनी पिक्चर में जैसे भी मैंशन करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं वो आज मैं आपको दिखाऊँगा बाई यूजिंग स्नैप स्पीड उसमें आप कोई भी पिक्चर एडिट कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है स्नैप स्पीड तो यहाँ से आपको जो भी पिक्चर एडिट करनी है कलर वगैरह करने हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें जैसे कि देख सकते मैंने पिक्चर डाउनलोड कर अपने पास रख ली थी ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ मैं आपको दिखा दूँ कि एडिट किस तरह से होगी सबसे पहले आप इंटरफेस बता देता हूँ थोड़ा सा तो ये आपका पिक्चर खोलने के बाद यहाँ पे आपके पास सब काफ़ी सारे मोड्स आ जाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स के साथ होते हैं जिसमें से आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके आपके पिक्चर पर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा फ्लोट ग्लो मॉडलिंग यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जिस तरह के भी आपको ट्राई करने हो लेकिन मैं ये आपको प्रिफेयर करूँगा कि आप अगर खुद अपने हिसाब से इसमें आप एडिट करेंगे तो वो ज़्यादा एक मिच्योर ग्लो निकल के आएगा और वो आपकी पिक्चर्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करेगा तो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे सॉरी फॉर दी ऑडियो क्वालिटी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप देख लें यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे को मिलता है वो ट्यून इमेज का ट्यून इमेज पे आके आप किसी चीज़ को भी ना छेड़ें सिर्फ आपको जाना है एम्बियंस में एम्बियंस में आपको सिलेक्ट करके को थोड़ा इनक्रीज करना है जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर 22 या 25 तक आप अपनी इमेज के हिसाब से जितना भी उसको इंक्रीज कर सके अच्छा ये गाइस आप ये बात अपने माइंड में रखिएगा ये वाली जो मैं पिक्चर एडिट कर रहा हूँ ये ऑलरेडी ही तो बड़े अच्छे कलर में है तो ऑलरेडी एक अच्छा इसका प्रेजेंस है तो मैं इसको ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करूँगा जिसमें आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अपनी पिक्चर को कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एम्बियंस आपको थोड़ा सा हाई रखना है ट्वेंटी या ट्वेंटी फाइव और आपको अपनी इमेज के हिसाब से अगर वो आउटडोर है तो आपको उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम करनी है और इंडोर है तो नॉर्मली रहने देना है इसके बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप कर देना है इसको ओके ओके के बाद आपको जाना है डिटेल में डिटेल आपको इसकी बढ़ा देनी है जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रक्चर में पास स्ट्रक्चर आप कर दें फिफ्टीन टू सिक्सटीन यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर कर दिया और शार्पनेस में आप इसको जस्ट टेन पे कर दें टेन या ट्वेल्व या थर्टीन थर्टीन मेरे ख्याल से सही है शार्पेंट भी हमने कर दी इसके बाद आ जाए हम अपने कर्व में कर्व में आप देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस सिचुएशन कंट्रास्ट वगैरह सब ऑलरेडी होते हैं तो इसको हम यहाँ से एडिट करेंगे देखें यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया होता हूँ थोड़ा ना सही है यहाँ से मैंने इसको भी कर दिया ओके ओके के बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं वाइट बैलेंस वाइट बैलेंस में ज़्यादा नहीं छेड़ता ये टेम्परेचर होता है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको हाई किया और कम किया तो ये कैसा वो वो डिपेंड करता है कि आपका आपकी इमेज का कौन सा मूड है आपकी इमेज का क्या कलर सेट्स हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है मैं इसके लिए ये नहीं सिलेक्ट करूँगा मेरी पिक्चर एज इट इज़ सही है इसके बाद आप हाँ और मैं एक आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि अगर आपकी पिक्चर किसी भी टेढ़े एंगल से या फिर कोई भी साइड में कोई चीज़ आ रही है या फिर टेढ़े एंगल से खींचिए या फिर मोबाइल आपने ज़्यादा वर्टिकली और ज़्यादा मूव किया तो पिक्चर आपकी ख़राब हो जाती है यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं परस्पेक्टिव का ऑप्शन हमारे पास जब हम आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज जिस तरह से जाए हॉरिजोंटली वर्टिकली आप उसको मैनेज कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ से इसको यहाँ ऐसे भी मूव कर सकता हूँ और ऐसे भी मूव कर सकता हूँ और फ्रंट अप बॉटम लेफ्ट राइट यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं उसी के हिसाब से ये सेट हो जाते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बॉटम में किया है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा आपको लग रहा है कि बॉटम की साइड से पिक्चर ली गई है लेकिन अभी मैं इस पिक्चर पर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पिक्चर सही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एच स्केप है एच स्केप भी काफ़ी अच्छा होता है एच स्केप एक सबसे अच्छा ऑप्शन है और ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आउटडोर इमेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटडोर इमेज है यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे पीपल किया हुआ है किसी ह्यूमन की हो या फिर आउटडोर में तो यहाँ पे आप पीपल सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे फिल्टर स्टैंड आप उसकी जितनी कम नॉर्मल हो सके वही रखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कम कर दी तो एक कैसी लग रही है और यहाँ पर मैं इसको करूँगा जस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव सही रहेगी थर्टी फाइव करने वाला यहाँ पर ग्लैमर ग्लो भी है ग्लैमर ग्लो
ग्लैमर ग्लो के बिना ही अच्छा लगती है यहाँ पर आप देखते हैं टोनल कंस्टेंट और यहाँ पे आपको जस्ट एक और यहाँ पे ड्रामा मिलता है विंटेज मिलता है ग्रैनी फिल्म मिलता है ग्रैनी फिल्म में देख सकते हैं आप कितने सारे एक कलर प्रिसेट्स के हिसाब से काफ़ी ऑप्शन हैं तो यहाँ पे जस्ट मैं देख सकता हैं आप मेरे को अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपनी पिक्चर को एक रॉ या विंटेज टाइप लुक देना चाहते हैं तो आप ये जस्ट ये वाला कलर सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा यहाँ पर मेरे को पिक्चर अपने ऐसे ही सही लग रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे एक ये जो नॉर्मल एडिट होता है वो कलर का वो यही होता है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर आपको कुछ ब्राइटनेस लानी है तो आप यहाँ पे बुरिश से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग एंड बर्ड ये एक ब्राइटनेस दे देता है आपको पर्टिकुलर पिक्सल्स में चाहिए होता है आप वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा लेकिन मुझे अभी नहीं करना क्योंकि आप तीन चार दफ़ा अगर टैप करके उसको स्ट्रेच करेंगे तो ये बर्न आउट हो जाता है एक बर्न कलर का लुक दे देता है आपकी इमेज पे जो कि काफ़ी अच्छा नहीं लगता तो ओवरऑल लो हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई है अब मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैं दिखा देता हूँ हेड पोज का हेड पोज का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप किसी पिक्चर में आपका हेड पोज जो है वो सही नहीं आया है लेफ्ट में ज़्यादा है राइट में ज़्यादा है या बॉटम में चला गया आपका या फिर आपका जो फेस लुक है वो काफ़ी नीचे या ऊपर आ रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर पर ट्राई कर सकते हैं आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मेरा जो फेस पोज है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है फेस कुड नॉट बी फाउंड इन दिस पिक्चर तो यहाँ पे आप ट्राई हार्डर करेंगे तो शायद सिलेक्ट कर ले तो ये ओवरऑल जो हमारी पिक्चर जो है ये हो गई है सेट बस इसमें तो मैं थोड़ी सी और ब्राइटनेस डालूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी जो ग्रीन रिक आती है वो ब्लैकिश में तब्दील हो रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस और एडिट करूँगा मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं जस्ट फोर या फाइव जो कि इसकी बस ग्रीन को डिफाइन कर सके ये बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से जिस थ्री में सही है ये देख सकते हैं आपके पिक्चर ही किस तरह से आप लुकआउट होकर एक खूबसूरत पिक्चर में प्रेजेंट कर रही है अपने आप को तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा कि बिफोर और आफ्टर में कैसा लुक प्रोवाइड कर रही थी मैं यहाँ से जैसे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सपोर्ट में आप सेफ का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से आप सेफ कर लीजिए इमेज को अब हमने इसमें ज़्यादा नहीं इसमें हमने सिर्फ पाँच जो इफेक्ट्स या पाँच जो फिल्टर्स आप कह लें वो अप्लाई किए हैं और उसको अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर कैसी लुकआउट होके दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पिक्चर है ये हमारी स्नैप स्पीड पे एडिट हुई हुई पिक्चर है तो आप भी अगर चाहते हैं अपनी पिक्चर्स को कुछ ऐसे लुक्स देना तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं काफ़ी सारी पिक्चर्स में अपलोड करता हूँ अपने रिलेटेड और दूसरी चीज़ों के रिलेटेड तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के क्रे कर दें और शामिल हो जाए हमारी कम्यूनिटी में और सबसे अच्छी बात कॉन्ग्रेचुलेशन डकी भाई एंड जैद अली फॉर अवार्ड मीनिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट तो गाइज अभी वीडियो बनाने के बाद मैंने चेकआउट किया कि मेरे जो माइक की पेन है वो मैंने प्लग इन ही नहीं की थी अपनी डिवाइस में तो इस वजह से ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ज्यादा ही खराब आई है अबे साले उसके लिए सॉरी बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रह लो प्लीज इस वीडियो में थोड़ा मैनेज कर लेबा तो 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 खराब कर दिया